Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Strakon možemo armirati jednu običnu gredu. Otićemo na dio Objects, Beam, odavrat ćemo beton C20 C530 i poprični presvi grede 40x30. Istu gredu ćemo ubaciti u 3D model i stavit ćemo je dužinu 6 metara. Nakon toga idemo na armaturu, odnosno na dio Reinforcement. Uzimamo standard za postavljanje vjelica. Uzimamo armaturu B500B, za vilice uzimamo FI10 armaturu, odabiremo te iste vilice i postavljamo zaštitni sloj betona, u ovom slučaju 2,5 cm. Postavljamo vilice, idemo na komandu Area Laying i vučemo od početka do kraja čitavih 6 metara. Početak postavljanja i kraje postavljanja odmičemo za 3 cm, a maksimalno dozvoljeno je 5 Imamo tri područja postavljanja, prvo, drugo i treće. Prvo i treće, odnosno krajnja područja su jednaka, dok je srednji 300 cm. Razmak između vilica ćemo uzeti na krajima po 10 cm, a na sredini ćemo zadržati 15. Pritisnut ćemo ok i vidjet ćemo sada kako su zapravo te vilice u tri zone postavljene. Nakon toga potrebno je položiti šipke u donju i gornju zonu vilica. Dolje ćemo postaviti 4 FI 16, što ćemo odraditi preko iste funkcije, odnosno komande standard, samo ćemo promijeniti na FI 16 i uzet ćemo wire, odnosno žicu ili šipku. Moramo povećati concrete cover radi debljine same vilice kako bi se šipka dovoljno odmakla. Rekli smo da uzimamo FI 16, postavljamo od početka prema kraju, odabiremo prvu točku, do krajnje točke i sada vidimo dvije šipke. Mi ćemo to jednostavno promijeniti na četiri. Odlazimo na poprični presek i gledamo da li nešto treba editirati. S obzirom da šipka prolazi kroz vilcu, samo ćemo popraviti start i end distance sa krajeva i vidimo kako se šipke jednostavno pozicioniraju. Gasimo komandu za šipke za donju zonu i prelazimo u gornju. U gornjem slučaju uzet ćemo samo dvije fi desetke za pridržanje. Na isti princip ubacujemo same šipke, prva točka, druga točka i gasimo komandu. Smanjit ćemo sa 4 na 2, prelazimo na poprični presek i gledamo da li je sve u redu postavljeno. S obzirom da je sve u redu postavljeno, možemo jednostavno otići na izvoz iz 3D modela na 2D radioničke nacrte. Vrlo je bitno pozicionirati samu sliku kako bi nam se jednostavno prikazao nacrt. Ovdje smo još odradili savijanje vilica. I sada idemo na ovu kocku ljevo i pozicioniramo si fini pogled za izvoz radioničkog nacrta. Odemo na dio start što je u gornjem ljevom kutu. 3D view, izvezemo ga kao sliku i moramo pasti da nam je dole označeno reinforcement odnosno armatura. Pozicioniramo samu gredu i program nam se automatski pita kako mi to želimo iskotirati. U ovom slučaju ja ću uzijeti ovakav način kotiranja. Vidimo FI 15 na 10 Zatim FI 10 na 15 I FI 10 na 10 15 komada. Znači prva i zadnja zona su iste, srednja je različita. U gornjoj zoni imamo dvije fi desetke, a u donjoj zoni imamo četiri fi šesnestke. Nakon toga želimo prikazati poprečni presjek. Odijemo na dio standard kako bi izvukli poprečni presjek. Odaberemo i vidimo kako nam se poprečni presjek prikazao. To ćemo vući do krajnje točke kako bi nam bilo u dijagonali, simetrično. Povlačimo i program nas automatski pita kako mi to želimo prikazati. U ovom slučaju smo izvukli srednju vilcu, pa na fi 10 na 15, 21 komad. Nakon toga donja zona da je 4 fi 16 i gornja zona da je 2 fi 10. Jednostavno nakon toga smo armirali jednu gredu. Greda je dužine 6 metara, u donjoj zoni imamo 4 FI 16, u gornjoj zoni imamo dvi FI 10 i vilce su prikazane u tri zone. 
vidite kako se vrlo jednostavno u Strakonu može armirati bilo kakva vrsta armature, u ovom slučaju jednostavna greda. I sada želimo prikazati iskaz armature i količinu potrebne armature. Vidimo ukupnu težinu, planove savijanja vilica, dužine šipki, količina tih šipki i na kraju ukupna količina armature koja je potrebna za armiranje ove grede. Sve je potpuno automatski, što skraćuje vrijeme izvedbenog projekta. Nakon toga, odvojio bi dva zasona, 2D da vidite kako izgleda i 3D i možemo potvrditi kako je sve ono što smo uradili u 3D-u vrlo jednostavno izvezeno u 2D radioničke nasrte i armirano po svim pravilima.